হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ডিয়ার স্টুডেন্ট এবার আমরা দেখব এসএসসি পরীক্ষার খাতায় কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে ভালো মার্ক আর্ন করা যায় এসএসসি পরীক্ষায় দেখো এখানে কিছু কালো কালো বক্স আছে আমরা অন্য একটি ভিডিওতে বলেছি এই কালো কালো বক্সগুলোতে কখনো দাগ দেয়া যাবে না এখানে একটা নাম্বার দেয়া থাকে কিন্তু কম্পিউটার কখনো এই খাতার নাম্বার কাউন্ট করে না কম্পিউটার এই কালো কালি দিয়ে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটা লুকানো নাম্বার আছে সেগুলো ফলো করে এখন দেখাবো কিভাবে পেপার বাজ করতে হয় এখানে একটা সিলাই থাকে এই সিলাই এর ওপাশে কিছু একটা ছেঁড়ার দাগ থাকে যেখানে পেপার ছেঁড়া হয় সেখানেও বাজ করা যাবে না প্রথমে আমরা খাতাকে এভাবে দু পাট করে নিতে পারি দু পাট করে নিয়ে ঠিক মিডিল বরাবর এমনভাবে দেব যাতে ঠিক সেলাইয়ের মধ্যে গিয়ে বাজটা পড়ে যাতে এর সিলাইয়ের ওপাশে কখনো বাজ পড়ে না এবং আমরা লিখার সময় কখনো এভাবে পেপার বাজ করব না পেপার বাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে পেপারে কখনো শক্ত বাজ না পড়ে পেপারটা উপরের মলারটা টান দিয়ে ঠিক সিলাই বরাবর নিয়ে যাব যে সিলাইটা থাকবে ঠিক সিলাই বরাবর আমরা টান দিয়ে নিয়ে যাব তারপর বাজ করব এতে হবে কি কখনো এই যে কালো কালো দাগ আছে তার মধ্যে দাগ পড়বে না সেই দাগে যদি কোনো ধরনের আঁচড় পড়ে অথবা সেই কালো কালি যদি উঠে যায় কোনোভাবে অথবা গোসা মাজা যদি হয় তাহলে আমাদের পেপার বাতিলও হতে পারে অনেক সময় কম্পিউটার কাউন্ট করতে পারবে না এখন আমরা দেখব কিভাবে পেপারে মার্জিন দিতে হয় কিভাবে সুন্দর করে লিখতে হয় কিভাবে ভালো মার্ক আর্ন করতে হয় আমরা কিভাবে একজন টিচার খাতা সহজেই দেখেন চুকে পড়ে ভালো মার্ক দেওয়ার জন্য আমরা এভাবে লিখতে পারি খাতার পুরোপুরি বাজ না দিয়ে যাতে উপরের পৃষ্ঠায় বাজ না পড়ে তার জন্য এভাবে একটু বড় করে বাজ দেব এতে শক্ত হয়ে বাজ পড়বে না বাজের কোনো দাগ পড়বে না অথবা এভাবেও লিখে রাখতে পারি আমরা এমনভাবে লিখবো যাতে কখনোই কাবার পেজে বাজ পড়ে না এভাবে কখনোই লিখব না ঠিক আছে আমরা এভাবে একটু বড় করে বাজ দিব যাতে সহজে লিখা যায় এবং ভালো নাম্বার পাওয়া যায় কারণ একটি খাতা সুন্দর করে লেখাই হচ্ছে সব কিছু আমরা সুন্দর করে যেভাবে লিখতে পারি সেভাবেই আমাদের ভালো মার্ক পাওয়ার জন্য উপযোগী করে তুলব আমাদের খাতাকে ঠিক আছে বাসটা যাতে আমরা সঠিকভাবে দেই সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর কারণ অনেক সময় শিক্ষকরা ক্লাসে পরীক্ষার হলে একটু কড়াকড়ি করেন বলে দেন এগুলো বারবার যে যাতে এই পেপারের মধ্যে বাজ পড়ে না তারপর অনেক সময় গালমন্দ করেন যদি বাজ পড়ে ঠিক আছে আমরা এখন কিভাবে মার্জিন দেব তা দেখব আমরা অনেক সময় লিখার সময় দেখা যায় যে পেপারের একদম শেষ লাইন আমরা এমনভাবে লিখছি যাতে একদম নিচে চলে গেছে অথবা এমনভাবে লিখছি শেষের শব্দটা একটা লাইনের মধ্যে এমনভাবে লিখছি যে তা একবারে পেপারের শেষ দাগের মধ্যে এসে যায় মার্জিনটা এমনভাবে দেবো যাতে চারদিকেই পরে এতে হবে কি আমাদের এই যে সমস্যা একটি শব্দ শব্দ ছোটো করে লিখতে হবে অথবা এমন একটা লাইনে এসে আটকাইলাম একদম শেষে ছোটো করে লিখতে হবে অথবা শব্দটার অর্ধেক উপরের লাইন অর্ধেক নিচের লাইন আছে সেভাবে না লিখে আমরা সুন্দরভাবে লিখব তার জন্য আমরা একটা এরকম স্কেল ব্যবহার করব এবং এভাবে চারিদিকে মার্জিন দিব চারিদিকে মার্জিন দিলে সুবিধা হবে কি দুই দিকে নিচের দিকে এবং যেদিকে আমরা লিখব না ডান সেটের দিকে জায়গা খালি থাকবে সেদিকে কোনো শব্দ যাবে না এদিকে খালি জায়গা থাকার জন্য মার্জিন দেওয়ার জন্য আমরা আগে থেকেই সতর্ক থাকবো এবং উপরে এবং সাইডে দেড় ইঞ্চি করে আমাদের অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে আমরা প্রথমে দেখো কিভাবে আবার মার্জিন দেয় আমরা উপর দিকে এবং সাইড দিকে বাম সাইড দিকে সামান্য করে জায়গা খালি রাখব খালি রেখে এই স্কেলটা যদি বসাই আমি এগুলো দোকানে পাওয়া যায় খালি রেখে এই স্কেলটা যদি বসাই তবে উভয় দিকেই দেড় ইঞ্চি করে বা মার্জিন দেয়া হবে এবং সাইডে হাফ ইঞ্চি করে দেয়া হবে যদি আমরা নর্মাল স্কেল দিয়ে দিই তবে উপর দিকে দেড় ইঞ্চি এবং সাইড দিয়ে বাম সাইড দিয়ে এক ইঞ্চি অথবা দেড় ইঞ্চি এবং নিচের দিকে এবং ডাইন সাইড দিয়ে যেদিকে আমাদের লিখতে হয় না সেদিকে হাফ ইঞ্চি করে মার্জিন দিতে হবে ঠিক আছে হাফ ইঞ্চি করে মার্জিন দেওয়ার পর খাতাটা একটা সৌন্দর্য পাবে খাতাটা একটা বক্স আমরা যা লিখব তা একটা বক্সের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং টিচারের চুকেও সুন্দরভাবে পড়বে অবশ্যই মার্জিন দেওয়ার জন্য আমরা পেন্সিল ব্যবহার করব কারণ অনেক সময় কলমের দাগ সমস্যা হতে পারে দেখা যায় ছিতরিয়ে যায় কলমের কালিগুলো তার জন্য আমরা পেপারটা এইরকম একটা স্কেল দিয়ে সুন্দরভাবে মার্জিন দেবো এখন দেখব কিভাবে লিখতে হয় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা যেমন আমরা এক নং যদি প্রশ্নের উত্তর লিখি তবে এক নং উত্তর ক 
নিচে আন্ডারলাইন করব অবশ্যই অন্য কালার কালি দিয়ে যাতে টিচারের চোখে পড়ে তারপর এক নং প্রশ্নের উত্তর খ তারপর এক নং প্রশ্নের উত্তর গ তারপর এক নং প্রশ্নের উত্তর ঘ এভাবে লিখব এবং প্রতিটাতে আন্ডারলাইন করব যাতে টিচারের চোখে পড়ে অন্য কালার কালি দিয়ে আমরা অনেক সময় করি কি আমরা অনেক সময় করি যেগুলো সবগুলো একসাথে লিখি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা দেখো এখন আমরা অন্য অনেক ছাত্ররা যেভাবে লিখে ক লিখেই শুধুমাত্র আনসার লিখা শুরু করে খ লিখে একই যায় পাশে কোনো আন্ডারটেকিং না করে ক খ গো একই সাথে লিখেই আনসার দেওয়া শুরু করে এতে হয় কি লেখার সময় অনেক সময় দেখা যায় যে একটা প্রশ্ন যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক পরের লাইনে অন্য একটা প্রশ্ন চলে আসছে কোনো গ্যাপ নাই কোনো আন্ডারলাইন নাই কোনো আন্ডার মার্কিং নাই যাতে প্রশ্নগুলো আলাদা বোঝা যায় এরকম লেখার ফলে হয় কি অনেক টিচারের চোখে ক খ গ একসাথে লেখার কারণে একটা চোখে পড়ে অন্যটা চোখে পড়ে না তো যেটা চোখে পড়ে না সেটার মধ্যে মার্ক দেয় না যার কারণে রি এক্সামিন করে গিয়ে আমাদের পেপারে মার্ক বেড়ে যায় অনেক সময় আমরা এবার এমনভাবে লিখব ক প্রশ্নের জন্য যা চাইছে তা খ প্রশ্নের জন্য এবং ক খ প্রশ্নের জন্য যা চাইবো আমরা এক পৃষ্ঠায় চাইবো এই ক খটা লিখতে অন্য পৃষ্ঠায় চাই যাবো না এবং অন্য বড় প্রশ্নগুলা গ গ প্রশ্নগুলা দুই পৃষ্ঠা তিন পৃষ্ঠায় লিখব ঠিক আছে এভাবে আমাদের ভালো নাম্বার পাওয়া যায় এবং শেষ কথাটা এবং শেষ কথাটা প্রতি প্রশ্নের জন্য যে যা চাইছে যা আমাদের প্রতি প্রশ্নের মূল আনসার তা আমরা প্রতি প্রশ্নের শেষে এক লাইনে চাইবো এগুলো শেষ করে দিতে যাতে এমনভাবে একটি লাইন লিখবো শেষে উপসংহারের মতো একটা প্যারা করে যাতে ওই একটা প্যারা লাইনের মধ্যে পুরো প্রশ্নের আনসারটা বোঝা যায় টিচাররা তখন করেন কি এই শেষ লাইনটা দেখেই ফুল ফুল প্রশ্নের উত্তরটা কি হতে পারে টিচাররা বুঝে নেন এবং মার্ক দেন আমরা টিচাররা কিভাবে পেপার দেখেন অন্য একটা ভিডিওতে দেখছি আমার চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিও আছে শর্ট টাইমে খুব এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যে একটা পেপার দেখতে হয় খুব শর্ট টাইমে যার জন্য পুরো পেপারটা না পড়ে শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট লাইনের দিকে শেষ লাইনের দিকে অথবা প্রথম দিকে যে কোনো একটা লাইনের দিকে টিচার চুক যায় সেই চুকে যা পড়ে তার উপর মার্ক দেন যার জন্য আমরা প্রতিটি প্রশ্নের শেষ লাইনটা এমনভাবে লিখব যাতে সেই এক লাইনের মধ্যেই সম্পূর্ণ প্রশ্নের আনসারটা বোঝা যায় প্রতিটি প্রশ্ন আলাদা আলাদা করে লিখব যাতে টিচারদের চুকে পড়ে কখনো একসাথে লিখব না এবং চাইব আমরা প্রতিটি প্রশ্নে কিছু প্যারা তৈরি করতে এবং সর্বশেষ যে লাইন আছে সেটা আলাদা করতে উপসংহারের মতো সর্বশেষ লাইনটা আলাদা করতে এবং প্যারা প্যারা করে লিখার চেষ্টা করব এতে প্যারা প্যারা করে লিখলে অনেক টিচারদের চুকে পড়ে যে পয়েন্টগুলো কি কিভাবে আনসার করছে এতে টিচারদের চুকে পড়ার জন্য ভালো মার্কস পাওয়া যায় এবং সর্বশেষ টি লাইনটা এভাবে আলাদা করব যাতে ভালোভাবে চুকে পড়ে ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের চ্যানেলে আরও কিছু ভিডিও রয়েছে সেগুলো দেখার জন্য অনুরোধ রইল এবং জেএসসির এসএসসির রেজাল্ট কিভাবে দেখা যায় কিভাবে রেজাল্ট সম্পূর্ণ দেখতে হয় সে নিয়েও আমাদের চ্যানেলে অথবা টিচাররা কিভাবে পেপার দেখেন তাও আমাদের চ্যানেলে কিছু ভিডিও আছে সেগুলো দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ